हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैनेजमेंट लर्निंग वर्ल्ड आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो टुडे आई एम स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज फॉर द एन टी ए यू जी सी नेट पेपर वन इस सीरीज में हम उन सब टॉपिक्स की बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक से अक्सर रिपीटेडली क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस पूरी सीरीज में हम इस तरह के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पेपर वन के लिए रहते हैं उनकी बात करेंगे तो इस सीरीज का आज हमारा ये फर्स्ट वीडियो है और आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव टीचिंग तो इस सीरीज में लगातार मैं आपके लिए वीडियोस डालता रहूँगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले इस तरह के वीडियोज़ आपको मिल सकें सो इस सीरीज का आज हमारा फर्स्ट जो ये लेक्चर है वो इफेक्टिव टीचिंग पे होगा सो चलिए शुरू करते हैं सो इफेक्टिव टीचिंग पे जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ी सी टीचिंग की कि टीचिंग होती क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका ये टॉपिक रहता है यूनिट वन में सो टीचिंग की बात करें सो टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल द पीपल इन सोसाइटी तो सोसाइटी में हम जब एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं तो उस एजुकेशन को प्रोवाइड करवाने की हमारी एक एक्टिविटी है टीचिंग सो टीचिंग इज म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है उसे हम टीचिंग कहते हैं तो ये एक एक्टिविटी है एक प्रोसेस है जो चलती रहती है सो टीचर डिलीवर द कंटेंट थ्रू वेरियस मोड्स एंड स्टूडेंट्स लर्न द कंटेंट टीचर जो होता है क्या करता है कंटेंट को डिलीवर करता है वेरियस मोड्स के थ्रू और उन वेरियस मोड्स के थ्रू स्टूडेंट्स उस कंटेंट को रिसीव करते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं सो टीचिंग कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल तो आप पहले जो मैंने लाइन लिखी है आप उसे पढ़िए टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल द पीपल इन अ सोसाइटी तो इसमें फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों इसमें आएंगी फॉर्मल टीचिंग कौन सी होती है जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में की जाती है इनफॉर्मल टीचिंग जो आप आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी और से कुछ सीखते हैं कोई और आपको जब सिखाता है तो उसे हम इनफॉर्मल टीचिंग कहते हैं एंड इट कैन बी डन थ्रू ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड तो दोनों मोड्स के थ्रू ये हो सकती है और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है जिसे हम ब्लैंड लर्निंग कहते हैं तो यहाँ पर बात करते हैं ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है जो आप हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होती है जो आप स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं ऑनलाइन मोड में जो आप अभी इस लेक्चर को देख पा रहे हैं ये ऑनलाइन मोड के थ्रू है सो द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग इज टू एंश्योर दैट द लर्नर्स लर्न समथिंग एंड बिकम मास्टर ऑफ देयर लाइफ तो जो मेन पर्पज है टीचिंग का वो क्या रहता है मेन पर्पज टीचिंग का यही रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ सीखें उनकी लाइफ में उससे कुछ चेंज आए और अपनी लाइफ में वो मास्टर बने अपनी लाइफ में कुछ सीखें अपने पैरों पे खड़ा हों और सक्सेसफुल बने तो ये मेन पर्पस रहता है टीचिंग का तो चलते हैं इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट पेपर वन में तो इफेक्टिव टीचिंग से हर बार क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाएगा आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको बताना होगा कौन से पॉइंट्स इफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड हैं या फिर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स पॉइंट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग सो दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है तो इस लेक्चर में भी मैं उसी तरह से आपको पढ़ाऊंगा तो पहले हम देखेंगे पॉइंट्स दैट एंश्योर टीचिंग इज इफेक्टिव कि वो पॉइंट्स जो एंश्योर करते हैं कि टीचिंग इफेक्टिव है तो पहला पॉइंट देखिए टीचर हैज अडोप्टेड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच तो अगर एक टीचर ने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अडोप्ट किया है तो टीचिंग इफेक्टिव होगी लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड दो तरह की अप्रोचेस हमारे पास रहती हैं डिटेल्ड में इनके इनका डिस्कशन इसी सीरीज के एक और वीडियो में करेंगे तो अभी के लिए मैं बता दूं आपको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच वो अप्रोच होती है जब आप लर्नर की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करते हैं तो जब एक टीचर लर्नर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है तो उस टाइम पर टीचिंग इफेक्टिव आपकी हो जाती है टीचर इज हैविंग एनफ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर तो सब्जेक्ट मैटर जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका उसे एनफ नॉलेज होना जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उस हिस्ट्री का जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट का उसे फुल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है नॉलेज नहीं होगा तो टीचिंग इफेक्टिव कभी भी नहीं हो पाएगी टीचर इज गिविंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स तो अगर एक टीचर है वो क्लासरूम में जाता है बच्चों को पढ़ाता है और बिल बिल्कुल ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि स्टूडेंट्स ने सीखा या नहीं सीखा उनको बिल्कुल नहीं बताता कि वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो कहाँ पे लैक कर रहे हैं तो वो टीचिंग इफेक्टिव
स्टूडेंट्स हैं जब क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं तो क्वेरीज का अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हैं उनकी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं आपकी टीचिंग इफेक्टिव होगी ये कहा भी जाता है कि डाउट इज वेटर देन द ओवर कॉन्फिडेंस तो डाउट अच्छा है ओवर कॉन्फिडेंस है तो इसलिए क्वेरीज जो हैं वो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं और उनको अगर एक टीचर सॉल्व करता है तो स्टूडेंट्स वेटर वे में सीखते हैं और टीचिंग इफेक्टिव बनती है टीचर इज एम्पेथेटिक तो टीचर अगर एम्पेथेटिक है तो टीचिंग इफेक्टिव होगी तो रिमेंबर फ्रेंड्स सिंपेथेटिक नहीं सिंपेथी नहीं आएगा एम्पेथी आएगा सिंपेथी में आप क्या करते हो सिंपेथी में आप सिर्फ एक सांत्वना देने का काम करते हो एम्पेथी में आप एग्जैक्ट समझना चाहते हो कि दूसरा पर्सन मुझे क्या कहना चाह रहे तो अगर एक टीचर एम्पेथेटिक स्टूडेंट्स के कनेक्ट हो पा रहा है जान पा रहा है उनकी नीड्स क्या हैं, उनको पढ़ाना किस तरह से है तो आपकी टीचिंग बिल्कुल इफेक्टिव रहेगी टीचिंग दैट एंश्योर लर्निंग आउटकम इन स्टूडेंट्स तो अगर टीचिंग जो है वो एंश्योर कर रही है कि कुछ ना कुछ लर्निंग आउटकम जो है वो स्टूडेंट से निकल के आ रहा है तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव रहेगी तो मेन पर्पस क्या है हमारी टीचिंग का कि स्टूडेंट्स कुछ सीखें तो वो सीखेंगे ही नहीं तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगी तो एंश्योर करना कि स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट रहेगा नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे टीचर्स अप्रोच इज ऑब्जेक्टिव तो टीचर की जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्टिव है उद्देश्य पूर्ण यहाँ पे काम हो रहा है यानी कि टीचर को क्लियर पता है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का किस तरह से उसे पढ़ाना है स्टूडेंट्स किस तरह के हैं स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच यहाँ पे टीचर लेके चल रहा है तो टीचिंग आपकी इफेक्टिव रहेगी यूज ऑफ टीचिंग एड्स तो यूज ऑफ टीचिंग एड्स जब एक टीचर करता है तब भी आपकी टीचिंग इफेक्टिव होती है टीचिंग एड्स क्या होते हैं टीचिंग एड्स बहुत सारे आपके टूल्स जिनकी इनकी हेल्प से आप टीचिंग करते हो जैसे ब्लैक बोर्ड है डिजिटल बोर्ड है प्रोजेक्टर के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं वो क्या है आपके वो आपके टीचिंग एड्स है तो जब आप इन टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो इफेक्टिव जो टीचिंग है आपकी वो इफेक्टिव रहती है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी इंस्ट्रक्शनल वेराइटी के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी क्या होती है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी में एक टीचर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके टीचिंग करता है यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक टीचर है वो क्लासरूम में आ रहा है रोज वो लेक्चर देता है और चला जाता है तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं बोर हो जाएंगे तो आप अपने इंस्ट्रक्शन में वैरायटी लेके आते हो कभी आप लेक्चर के थ्रू पढ़ाओगे उसके बीच में आप उन्हें प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड्स शो करके पढ़ाएंगे आप उन्हें कोई वीडियो भी दिखा सकते हैं अपने कंटेंट से रिलेटेड आप केस स्टडी करवाएंगे आप टटोरियल देंगे आप रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जाम्पल उन्हें देंगे तो आप इंस्ट्रक्शनल में जो वेराइटी लेके आते हो तो जो टीचिंग है वो इफेक्टिव बनती है एनकरेज स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट इन क्लास तो अगर स्टूडेंट्स क्लास में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होती है क्लासरूम की जो कम्युनिकेशन है वो ट्रांजेक्शनल बन जाती है और जब स्टूडेंट्स इंटरेक्ट क्लास में करते हैं तो टीचिंग आपकी इफेक्टिव रहती है जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स ज्यादा सीखते हैं एंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट तो अगर एक टीचर एंश्योर कर रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को तो टीचिंग आपकी इफेक्टिव रहेगी लेकिन अगर एक टीचर एंश्योर नहीं करता कि टीचिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ भी पा रहे हैं नहीं तो टीचिंग इफेक्टिव बिल्कुल नहीं होगी ठीक है फ्रेंड्स तो आई होप आपको इफेक्टिव टीचिंग के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग को एंश्योर करते हैं आपको समझ में आए होंगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे इस तरह का क्वेश्चन भी आपके आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आपको पूछ लिया जाएगा पॉइंट्स दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से जो पॉइंट्स हैं वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पॉइंट दिखता है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट्स या फिर टीचर तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होगा एक टीचर को सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है स्टूडेंट्स का उनसे मतलब बिल्कुल नहीं होना चाहिए टीचर का फोकस होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई के ऊपर पर्सनल कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट्स पेरेंट्स तो अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ जो पर्सनल कॉन्टैक्ट है टीचर का उसका इफेक्टिव टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है तो अगर पर्सनल कॉन्टैक्ट है टीचर का स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं रहेगा शोइंग सिंपेथी सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स रिमेंबर दिस एम्पेथी होता है सिंपेथी नहीं होगा सिंपेथी अगर क्वेश्चन में होगा तो वो गलत होगा आपको सिंपेथी नहीं दिखानी है आपको एम्फेथी दिखानी है आपको एम्फेथेटिक बनना है आपको समझना है दूसरे पर्सन को ना कि सिर्फ सिंपेथी देना है ठीक है सो शोइंग सिंपेथी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इंटरफेयरिंग इन द पर्सनल मैटर्स ऑफ स्टूडेंट्स तो टीचर का काम है सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना उनका लर्निंग को 
कुछ उनमें जो लर्निंग है वो इंश्योर करना स्टूडेंट्स के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है पर्सनल मैटर्स क्या हैं उनमें इंटरफेयर अगर एक टीचर कर रहा है तो बिल्कुल भी ये इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होगा आप स्टूडेंट से बात कर सकते हैं उन्हें समझा सकते हैं लेकिन आप इंटरफेयर नहीं करेंगे आपका काम उन्हें सिर्फ पढ़ाना है और आप वहीं तक सीमित रहेंगे तो पर्सनल मैटर्स में अगर टीचर जो है वो इंटरफेयर कर रहा है स्टूडेंट के तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है बीइंग ऑटोक्रेटिक टू स्टूडेंट्स तो अगर एक टीचिंग टीचर बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है ऑटोक्रेटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अगर एक टीचर है तो उसे स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते हैं एक टीचर को फ्रेंडली अप्रोच के साथ स्टूडेंट्स के साथ रहना है लेकिन रिमेंबर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है एक टीचर को हमेशा ही बैलेंस बना के चलना होता है उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को वो पढ़ा सके और स्टूडेंट्स को सीख सकें और उनके साथ उसे थोड़ा सा फ्रेंडली अप्रोच भी रखनी पड़ती है ताकि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होके पढ़ सकें तो मिक्स रखना होता है एक टीचर को दोनों चीज़ों में तो अगर टीचर बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है बहुत ज़्यादा अथॉरिटी शो करता है तो भी वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होगा फोकसिंग ऑन टीचर सेंटर्ड अप्रोच तो अगर एक टीचर लर्नर्स के बजाय खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है तो वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है एक टीचर जो है वो इफेक्टिव तब होगा जब वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा उनकी नीड्स का ध्यान रखेगा तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच आपको अपनानी है ना कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड शोइंग अ फेवरेटिज्म अगर एक टीचर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को फेवरेटिज्म शो करता है क्लास में तो भी वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं होगा क्योंकि जब आप फेवरेटिज्म शो करते हो जो तो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो इन्फेर एक इन्फीरियर वो फील करना स्टार्ट कर देते हैं तो फेवरेटिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए वो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं रहेगा तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होते तो ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं सो so फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चन है आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर है इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और वहाँ पर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे क्वेश्चन है आपका इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस आर कोर्स कवरेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट यूज ऑफ टीचिंग एड या फिर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स तो इसका इस क्वेश्चन का आप आंसर जानेंगे इसको प्रैक्टिस करेंगे इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग